Estoy transmitiendo en directo. Ah, muy bien. Ah, pues entonces ya casi podemos empezar. Sí, <risa> ya está. Que vamos con un poco de retraso, pero bueno, entre lo de la tecnología y demás. Bueno, pues lo, bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por haber venido. También quiero dar las gracias a la gente que se va a conectar por el directo de Instagram. Y bueno, pues mi nombre es Marisa Lago y si queréis me presento un poco. Soy instructora de marcha nórdica. Empecé con este deporte ya en el año 2013 en Bilbao, porque soy de aquí de Bilbao. Y ya pasó ya nueve años, ¿eh? un deporte muy joven que, bueno, espero que os sorprenda. No sé si alguna práctica es ya, eh, pues espero también aportar algo nuevo. <ríe> y a las que no conocéis el deporte, pues espero que os suscite algo de curiosidad y que quizás mañana pasado pues, os, os dé ganas pues, de ver un poquito más qué es esto de caminar con bastones. ¿vale? Y el título que hemos puesto es Marcha Nórdica, mucho más que andar con bastones porque efectivamente es un deporte que consiste en caminar con unos bastones, pero no de cualquier manera. Utilizamos los bastones para impulsarnos hacia adelante. Y quizás lo más interesante de este deporte es que mmm, el impulso que hacemos hacia adelante pues, eh, está también en relación con el patrón de marcha del ser humano. Es decir, que respetamos en todo momento la manera en la que andamos las personas. Por eso es un deporte tan interesante. ¿no? porque no hacemos movimientos diferentes a algo que ya sabemos hacer, que es andar. Bueno, por hacer un poco de historia, eh, algunos habéis oído que esto procede pues, de, de Finlandia. Efectivamente, en los años 30, eh, los deportistas de esquí de fondo pues, empezaron a utilizar sus bastones de esquí para hacer una transmisión de movimientos similar a la de su deporte. Eh, bueno, realmente esto, tal y como lo practicaban estas fotos de los años 50, no es exactamente lo que hacemos hoy en día. Pero bueno, digamos que fue un poco la protomarcha nórdica, ¿no? Fue un poco ese resurgimiento de, de hacer ejercicio con bastones con la idea de ir rápido. ¿Mm? Un poco era, ese era el tema. Pero realmente hasta los años 70, los años 80, no fue que la población, por decirlo así, fuera del ámbito competitivo, pues que empezó a utilizarlo. Y hay una mujer que me gusta siempre nombrar en las charlas, que es esta mujer de aquí, Elena Haskelainen, que es una mujer que, bueno, todavía está en activo, eh, tiene ya bastante edad, que en los años 70 era profesora de educación física en un instituto. ¿no? Y entonces ella fue de las primeras personas que empezaron a utilizar los bastones en las clases de gimnasia para hacer ejercicios y para caminar con ellos. Daros cuenta que en Finlandia todo el mundo tiene bastones de esquí, porque prácticamente todo el mundo hace esquí nórdico, ¿no? Eh, este fue un poco como el germen un poco de este deporte. ¿no? Eh, por supuesto, de allí a, a, a hoy en día, a, bueno, ha pasado ya, muy, bueno, ya veré, no voy a meterme mucho con la historia, pero eh, el, el deporte ha ido creciendo y demás, pero hay una frase que comentó esta mujer en un periódico local, que le ha puesto ahí, ¿no?, recalcada, ¿no?, esto va a ser el deporte del futuro, y la verdad es que no se equivocaba, porque el crecimiento que ha tenido este deporte eh, ha sido espectacular y está siendo espectacular, ¿eh? En esta época, en los años 70, los años 80, no se, no se, no se llamaba marcha nórdica, ¿vale? El término Nordic Walking, anglosajón, término en inglés, y posteriormente marcha nórdica en castellano, la verdad es que se acuñó en el año 2000, muy, muy reciente. Y, y no fue hasta ese año 2000 en el que una asociación, eh, la International Nordic Walking Association, fue la primera que empezó a trabajar para la divulgación y para la formación en este, en este deporte. Entonces, estamos hablando de un deporte muy joven, que tiene bueno, pues una trayectoria muy, muy rápida, pero que todavía, como digo yo, está mucho, queda mucho todavía por hacer. Y metiéndome un poco en lo que, en, bueno, en lo que es la técnica, ¿no? en qué está basado este deporte. Fijaros, os he puesto aquí dos instantáneos, dos imágenes, una correspondiente a una persona haciendo marcha nórdica, la chica, y luego otra chica haciendo esquí nórdica. Y si os dais cuenta... Tiene una, el movimiento del tren superior es muy parecido en ambas fotos. ¿eh? Eh, lo único que el penduleo que realiza la chica esquiando es un penduleo muchísimo más activo. ¿Por qué? Porque su zancada, como va deslizándose con los esquís, es una zancada mucho más amplia. ¿eh? Nosotros hacemos algo parecido, pero adaptamos la abrazada a eh, nuestra zancada, caminando. ¿no? Claro, no tiene mucho que ver... Eh, la marcha nórdica con caminar con bastones. Tradicionalmente utilizamos los bastones en la montaña para apoyarnos en ellos, ¿verdad? Entonces, como veis, 
la manera en la que está la foto del chico, ¿no? Veis que la forma en la que mueve los brazos no tiene nada que ver con eh, la foto de la chica. ¿no? Por tanto, su patrón de movimiento es distinto. Claro, aquí la cuestión es, pero bueno, ¿qué significa? ¿Que la marcha nórdica no vale para el monte? ¿Lo que hacemos en el monte no vale? A ver, en realidad son dos maneras de utilizar bastones. ¿no? Eh, son dos maneras diferentes, pero pueden ser compatibles. Yo, por ejemplo, que soy montañera, pues cuando voy a las excursiones al monte, hay momentos que hago marcha nórdica y luego hay momentos que por el terreno, porque está desli un terreno que se ha resbaladizo o porque es una cuesta muy empinada, me apoyo en los bastones y no pasa nada. Yo soy mucho de... de no, no soy de blancos y negros, ¿sabéis? Yo soy mucho de grises, porque creo que en esta vida hay que ser un poco lista. <risa> Entonces, este deporte nos puede ayudar en, en circunstancias interesantes pero luego cuando necesitemos apoyarnos, pues nos apoyamos, ¿vale? Pero sí que es cierto que eh, la manera en la que tradicionalmente hemos usado los bastones y que seguramente muchas de vosotras los estáis usando de esa manera, no es exactamente marcha nórdica. Aquí os pongo otra instantánea, otras fotografías en las que sí que se parece mucho más la marcha nórdica a la marcha deportiva, que es andar de forma viva, ¿no? No en plan suave, sino de forma un poco viva. Y si os fijáis en las chicas, eh, tanto las de la izquierda como la derecha, eh, el movimiento, el patrón de movimiento del tren superior es muy parecido. ¿Mm? Hay una cosa, y me gustaría que me respondieseis, eh, os, voy a, os voy a lanzar una pregunta, ¿eh? en, plan, en plan examen. <risa> Fijaros, cuando eh, estamos caminando de una forma activa, haciendo marcha deportiva o marcha nórdica, los brazos, como veis, se mueven eh, a la contra, ¿verdad? Si movemos la pierna derecha, eh, movemos el brazo izquierdo, ¿no? Eh, esa es la combinación que tenemos al andar. Y si os dais cuenta, los brazos eh, se mueven, eh, pues eso, penduleando hacia adelante y hacia atrás del cuerpo. Entonces, si os hago la siguiente pregunta, a ver qué, qué opináis. De las tres articulaciones que tiene el brazo, ¿no? de la muñeca, el codo y el hombro, ¿vosotros qué articulación creéis que es la que, digamos, activa el movimiento? Es la que comienza el movimiento, ¿vale? Hay dos que van pegadas y hay una articulación que la musculatura que la rodea es la que inicia el movimiento de ese brazo. ¿Cuál creéis que es? Venga, podéis levantar... El hombro. El hombro, efectivamente. Me voy a levantar un poco, aunque no sé si se va a oír. A ver. Efectivamente, cuando caminamos, ¿verdad? Movemos ¿eh? sí. el brazo desde aquí, desde el hombro. Bueno, pues esa articulación y ese movimiento es el movimiento más principal de la técnica base de la marcha nórdica. Uh -huh. Y precisamente, eso es lo interesante de este deporte, que ya veremos luego beneficios, y claro, es algo que no es muy intuitivo. Es decir, cuando cogemos unos bastones, los voy a coger aquí para que veáis. <risa> Tengo aquí los bastones de marcha. Cuando cogemos unos bastones, tenemos la cosa de, pues, a ver, somos prensiles, ¿verdad? De agarrarlos, ¿eh? como cuando le das a, a, a un bebé y le das el dedo y te agarra así, ¿verdad? <risa> Entonces, en realidad, eh, en marcha lógica, tenemos un poco para aprender, tenemos un poco como que. Mmm, como que empezar de cero, como reeducarnos un poco, ¿vale? Porque ya estamos acostumbradas a coger esta herramienta eh, de esta manera y en marcha lúdica tenemos que incorporar estos bastones a un patrón de marcha ya que tenemos muy interiorizado, que es el de andar. ¿Mm? Pero bueno, no es difícil la técnica, eh, precisamente en los cursos, en el curso de iniciación es un curso muy sencillo, lo que se, lo que se aprende es eso, es a cómo utilizar los bastones de otra manera, ¿vale? Pero bueno, esto de que se parezca este deporte se parezca mucho a algo que ya sabemos hacer y algo que es muy saludable para nosotros es lo que le da los beneficios, ¿vale? Eh... Entonces, eh, es eso, no, no hay blancos y negros, sino que hay una escala de grises. Eh, la, la técnica bien requiere un poquito de práctica, no os voy a engañar, es decir, con un curso sencillo no aprendes bien porque el, el deporte conlleva movimiento y movimiento se aprende por repetición. Pero es verdad que al estar basado en algo que ya sabemos hacer, es bastante agradecido. Luego tiene ventajas como son que, que el, como el aprendizaje no es muy costoso, no, muy, no es muy difícil, pues la verdad es que genera bastante adherencia. Es decir, nos enganchamos rápido, ¿eh? si no que se lo digan a Eva, ¿eh? que estamos, estamos enganchadas. Bueno, pues continúo un poco. Eh, para hacer este deporte, la verdad es que no se necesitan grandes cosas. Bueno, sí, se necesitan unos bastones, lógicamente, 
y son unos bastones un poco específicos. No sé si se ha quitado no, el se ha quitado un poco. ¿Se oye Igual bien? más arriba. A ver, es que ¿se oye bien? Sí. sí. Ah, vale, vale. Sí. Soy me no, bien, 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 bien. como muy cerca, a lo mejor. Sí, sí. ¿me tengo que acercar más? Es que lo noto como que se oye bien. Se oye bien, vale, muchas gracias. Bueno, pues eh, las herramientas, los, los bastones que utilizamos son bastones eh, específicos para este deporte. No son muy diferentes a los de monte, pero tampoco son mmm, los mismos, ¿vale? Sobre todo, lo que es diferente es la dragonera, que es la cinta que une el bastón a la mano. Porque es una cinta, ¿eh? ahí en el dibujo también lo veis, es una cinta que... Perdón, eh, que es que es tanto velcro, tanto velcro, ahí... <risa> Es una cinta que es como una especie de guantecito, ¿vale? Entonces, cuando, ¿veis? Cuando me la pongo, mantenemos completamente sujeto el bastón a la mano. Esta es la gran diferencia con los bastones de monte. Independientemente de si tiene taco de goma, si no tiene taco de goma, si son de tres tramos, de dos tramos, si son fijos... El cuerpo es lo de menos. Lo importante es esta pieza, la dragonera. Porque a través de esta pieza vamos a transmitir la fuerza al bastón. Claro, eh, a veces me pregunta gente, ¿y se puede hacer marcha nórdica con bastones de montaña? Pues hombre, no. Bien, no. No os tengo que engañar. Es como si uno quiere hacer tenis y utiliza una raqueta de pádel. En realidad, las cosas específicas tienen su sentido, ¿no? Eh, sin embargo, con este sí que puedes ir al monte. ¿eh? Porque al final, esta pieza no te, no te va a molestar nada si tienes que apoyarte en los bastones, ¿vale? O sea, que como bastón te sirve para monte, digamos, para apoyarte en ellos... Pero los de monte, como no tienen esta pieza, pues no te sirve para transmitir la fuerza y por tanto para hacer bien la técnica. Ahora bien, si tenéis bastones de monte, pues oye, probar un poco aunque sea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, no tiene mucho más. Es decir, este deporte es adquirir unos bastones de marcha nórdica específicos y, y luego el equipamiento, ropa adecuada al sitio donde se va a hacer. Si lo hacemos en el medio natural, tener en cuenta eso, pues si son senderos que las zapatillas tengan un buen agarre, que la ropa sea adecuada a la meteorología, eh, el, el vestir por capas, por ejemplo, ¿no? que es, en montaña es lo que utilizamos, eh, como es una actividad outdoor, pues es lo que mejor eh, se regula la temperatura. Entonces, capa, primera capa, segunda capa de forro, la tercera capa que es el gorretés o la chaqueta, ¿no? y de esa manera regulamos la temperatura. ¿no? Si estamos subiendo, estamos bajando. Y poco más. Y el calzado, que es muy importante. Yo, en, por ejemplo, en asfalto suelo utilizar zapatillas de asfalto, de running, porque tiene más amortiguación. Y en montaña pues, utilizo zapatillas de trekking, porque tiene mejor agarre a la suela. No vaya a ser que haya zonas un poquito más resbaladizas. ¿vale? Por tanto, os estáis dando cuenta que estoy hablando de diferentes lugares. Es decir, la marcha nórdica no es específica de asfalto ni tampoco de monte. Es decir, vale para muchos sitios. Hacer bien la técnica sí que se requiere en relieves, en relieves suaves, es decir, con cuestas demasiado empinadas es más difícil el control postural. Entonces ahí muchas veces adaptamos la técnica al terreno, pero en zonas de pendientes moderadas y, y zonas llanas se puede hacer muy bien la técnica y aprovecharnos de estos beneficios que vamos a hablar ahora que tiene este deporte. Antes no os he dicho, pero podéis interrumpir la charla en cualquier momento para hacer preguntas, porque claro, si me pongo a... Eva, ¿verdad? Que podéis interrumpirme sin problema. ¡Uy, mira! ¡Genial! Es que nada, me imagino que el tren superior, cuando hablas del tren superior, es eh, el torso superior, ¿no? Cuando, sí. Ah, vale, sí. no sabía, digo, no sé a qué se refiere. Disculpa, sí, claro, yo doy por hecho, pero efectivamente, me refería a la parte superior del cuerpo. Vale. Este deporte es un deporte que, digamos... Es interesante porque estamos moviendo tren inferior, la parte inferior de las piernas, ¿no? Estamos moviendo tren superior y estamos moviendo esta zona de aquí también, ¿vale? Y, ese, y ahí también radica alguno de los beneficios, ¿vale? Que ahora os voy a explicar. Eh, no, a veces en algunas publicaciones en internet se suele escuchar que se mueven el 90% de los músculos. Pues mira, yo sinceramente no, no lo sé, no, no he visto ninguna publicación científica que especifique eso, ¿vale? Sí que muchas eh, publicaciones divulgativas sí que lo dicen. Yo sé que es un ejercicio muy simétrico, eso sí, y es verdad que mueve muchas partes del cuerpo. Entonces, yo con eso me quedo. Tanto como el 90 no lo sé. Pero eh, generalmente, cuando, bueno, cuando practiquéis, os vais a dar cuenta que es que hay muchas partes del cuerpo que se mueven. Hasta la lengua cuando vamos charlando. <risa> Porque encima nos permite mucho hablar, ¿sabes? Como o sea, de, se puede hacer en compañía, ¿no? Caminando con alguien, al aire libre encima, pues bueno. 
Bueno, eh, espero haberte contestado a la pregunta. Eh, mirar, en cuanto a la medida del bastón, estas cosas os comento porque también en internet hay información, pero bueno, yo os digo un poco cómo lo calculo, ¿no? Claro, nosotros en este deporte utilizamos unos, unas herramientas, las tenemos que colocar a una medida y cada uno tenemos una manera de cuerpo, ¿verdad? Eh, yo, a mí, la manera que me gusta más calcularla, la medida del bastón, es eh, visualmente, como tenéis ahí en ese dibujo. ¿Vale? No tanto en función de la altura de la persona, porque claro, a veces hay personas de la misma altura que igual tienen los brazos muy largos, otras tienen... ¿no? Entonces yo prefiero hacerlo visualmente. ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, a mí me cuadra mucho. Y bueno, como veis, es eh, de forma erguida, veis en el dibujo, ¿verdad? Casi lo veis mejor en el dibujo que si me pongo yo de pieza. Eh, veis que es la, te pones de forma erguida, ¿no? El brazo que va desde el hombro hasta el codo, perpendicular al suelo, y el antebrazo está un poquito por debajo de los 90 grados, como veis ahí, ¿vale? Y el bastón también perpendicular al suelo. A veces hay gente que me dice, eh, jo, qué poca exactitud, ¿no? A ver, si tuviéramos cuerpos griegos, <risa> sería maravilloso porque diríamos, bueno, dos tercios de la altura dividido entre la distancia entre las orejas, yo qué sé. Pero no es el caso generalmente. <risa> bueno, yo pienso que que tampoco la perfección tampoco es tan interesante, es mejor que seamos cada uno diferente. Y mira, ahora sigue mucho más. Sí. Yo creo que esto lo tenía mal puesto. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues en eh, principio visualmente a mí me encaja más. Hombre, sí que es cierto que las, yo, por ejemplo, en cursos de iniciación lo, lo más o menos los coloco así y luego mmm, con, con la experiencia de uno a veces es posible modificarlos. Es decir, a veces es, es bastante natural o bastante... Eh, bueno, eh, que, que podamos moverlo un centímetro o dos arriba o abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque como he comentado, eh, los bastones se tienen que adaptar a un patrón de marcha y cada uno nos movemos de una manera diferente, aunque tengamos la misma altura, ¿vale? Yo empecé con 1,10 y ahora estoy con 1,08 la medida. Claro, ¿qué pasa si, si eh, compráis bastones fijos? Pues claro, que no vais a poder tampoco... Eh, comprar eh, 108 porque se venden de 5 en 5 centímetros entonces tendréis que comprar el de 105 o el de 110 el ciento, eso, lo he dicho bien, 105 o 110 por ejemplo, ¿no? si estáis en esa medida bueno, tampoco pasa nada, también os diré ¿eh? que esto es como todo, uno se vuelve muy tricky a medida que se introduce en el deporte <risa> y luego al final igual hasta acabas contándotelos, ¿vale? pero en principio en iniciación no recomendamos que... Ah, ya sé cuál es el truco. Hay que mirar así de frente. <risa> Perdón, ¿eh? en, en iniciación lo que... No, o sea, a ver, en iniciación no, no hay que cortar los bastones, no hay que nos equivoquemos. Pero, pero bueno, eh, no, eh, mirar a la hora de comprar bastones, si a veces me preguntáis, eh, bueno, pero ¿cuál es mejor? ¿El fijo? ¿El de dos tramos? ¿El de tres tramos? Pues mira, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? El fijo tiene ventajas que, claro, es un bastón que como es en una sola pieza, tiene menos particiones y tiene menos vibraciones. Encima es más ligero. Entonces, personas que tengan, por ejemplo, artrosis en las muñecas, que tengan más debilidad, pues igual les interesa un bastón ligero. ¿Mm? Para hacer marcha aeróbica urbana también es interesante, porque al final de casa, o sea, sales de casa, quiero decir, con el, con el bastón y, y, bueno, pues eso, para competir también es muy interesante por la ligereza. Pero claro, si, si sois montañeras, pues claro, eh, un bastón fijo llevar al monte es muy incómodo, porque muchas veces, no sé, nos vamos al a, a angoto mismamente, ¿no? Desde Urquiola, <ríe> y entonces hasta que llegas al polpol haces maravillosamente bien la técnica y luego ya te metes en el roquedo y ahí ya te agarras con las manos, ¿sabéis lo que os digo? Entonces, esos bastones que hacemos, los ponemos, son telescópicos, los encogemos y los metemos en la mochila. Entonces, yo, eh, un bastón que te sirve para todo puede ser uno de tres tramos o de dos tramos. Y un bastón más específico de marcha nórdica de un tramo. Es, esa es mi visión. También los hay plegables, que son, mira, que, ¿verdad? Eva tiene unos plegables, que, los, que son como los bastones, son así, como que se despliegan, ¿no? Y luego los encoges por donde se quedan muy cortitos. Esos son, son un poquito más costosos. En fin, hay bastante variedad de todo lo que cabe. Eh, igual lo que cuesta más es encontrar eh, en tiendas físicas aquí en Bilbao, ¿vale? O sea, hay alguna tienda de montaña que tiene bastones, pero no hay tanta variedad. Pero bueno, en internet sí que encontramos y bueno, pues poco a poco cada vez, al haber más practicantes, pues hay más también más ofertas ¿eh? en bastones y demás.
Hay una cosa que, si os parece, me gustaría comentaros, porque alguna seguro que estáis pensando, ay, pues me voy a comprar, <risa> para que os fijéis en un detalle. Bueno, independientemente de que el bastón sea de carbono, estos son de carbono, por ejemplo, o sea de tres tramos, tal, ya, ya os he dicho que para mí lo más importante es la dragonera. Bueno, pues la dragonera eh, hay una manera de saber si nos queda bien. O sea, es una pieza que tiene que sentarnos bien. Eh, no es que haya muchas talla, muchos tallajes, pero algún fabricante te hace dos tallas, ¿vale? Y hay que tener en cuenta, porque hay otros fabricantes que solo hacen, hacen una talla, y personas con las manos pequeñas, pues es posible que nos queden muy grandes las dragoneras. Entonces, en iniciación os va a dar igual, pero como sé que vais a profundizar, da como mucho coraje a los dos meses darse cuenta de que no le queda bien a uno los bastones, ¿vale? Entonces, ¿cómo, cómo sabemos si nos quedan bien los bastones? Pues mirad, eh, bueno, los bastones son iguales, izquierda-derecha da igual, pero las lagoneras son izquierda-derecha, ¿verdad? Una vez que localizamos cuál es la izquierda, ¿no? A veces el fabricante pone aquí una L, de LED, por ejemplo, o, o incluso te pone la letra entera, ¿no? LED. Bueno, pues una vez que, que tenemos localizado que esta es la izquierda, ¿veis? Lo que tenemos que hacer es colocar la empuñadura, ¿veis? Entre el pulgar y el índice, que esté pegado. ¿eh? Es decir, que no haya hueco aquí, sino que esté pegado. Una vez que está pegado, lo cogemos así como si fuera una pinza y ya ajustamos el velcro. Entonces, si yo abro la mano ¿no? y muevo, intento mover el bastón para arriba y para abajo, veis que está en su sitio, no baila en exceso. Vale. Si la dragonera, dependiendo del diseño que tenga, o, o es una talla muy grande, ¿no? y me la coloco y resulta que el bastón hace esto, ¿veis la diferencia cómo se mueve para arriba y para abajo? Pues entonces es que nos queda grande. Insisto, en iniciación nos va a dar igual, pero cuando empecéis a profundizar, esta, esta pieza transmitimos la fuerza al bastón a través de esta pieza, pero es que luego también transmitimos la recogida. Es como que, bueno, es importante que nos quede bien. Y como total, tampoco hay que comprarse muchos bastones, porque esto dura muchísimo, te compras uno y te dura muchísimo, ¿no? Pues eh, procurar eh, comprarlos adecuadamente, bueno, es mi, mi opinión, ¿eh? Para no comprar dos veces. Eh, yo, bueno, ya sabéis que me dedico a esto ya desde hace ya, pues, nueve años y, y, bueno, luego os pasaré el contacto porque si tenéis dudas o cualquier cosa, incluso de material, ¿eh? yo no vendo material, pero si tenéis cualquier duda o lo que sea, me podéis whatsappear, ¿verdad? Eva, igual tardo dos días en contestar, pero... Porque, a ver, al final, eh, mira, este deporte, he comentado que es un deporte bastante joven. Los profesionales que nos dedicamos a esto también, eh, yo creo que tenemos la obligación de transmitir, eh, bueno, pues no solamente ah, que es un deporte bueno, sino transmitir también la técnica. Es una técnica que bien hecha, bien ejecutada, es cuando realmente te da los beneficios. Y a veces, por desconocimiento, no se le da el aprecio que tiene, ¿vale? Entonces, eh, yo como me dedico a esto, insisto, antes de que compré más de material o lo que sea, me mandáis un WhatsApp y yo intentaré ayudaros. Eh, a veces, incluso gente que ha hecho curso conmigo, luego no se han dado cuenta y las han comprado mal, ¿vale? Así que espero que nos pase. <risa> bueno, eh, no me habéis preguntado cuánto valen los bastones, pero a que tenéis sí. curiosidad. <risa> a ver, en el mercado hay precio de todo, ¿eh? Desde 20 euros el par hasta 200 euros el par. No es necesario tampoco gastarse mucho dinero. Eh, a ver, una gama de producto media puede ser 50-60 euros, unos bastones de iniciación de gama media. Y unos bastones de, de carbono, pues a partir de los 100 euros. ¿vale? Entonces, bueno, cada uno valorará eh, cuánto invertir. ¿Por qué? Pues porque es como todo, o sea, eh, igual al principio dices, igual no sé si me va a gustar. A ver, yo personalmente no me compraría los de 200, si, si voy a empezar, porque sabéis que, que no, no vais a acertar. Porque es como todo, yo practico otros deportes y, y, si, y si, por ejemplo, no, yo de tenis no tengo ni idea. No me voy a comprar la raqueta más cara, eso está claro. Si no tienes ni idea, mejor dejarlo para cuando tengas más experiencia, ¿no? Pero bueno, eh, cada uno verá lo que... <risa> en fin. Bueno, entonces ya metiéndome de lleno en la técnica, sabiendo que ya qué material utilizamos, pues os diré en plan teórico, ¿no? Eh, la técnica de la marcha nórdica se sustenta en tres pilares. Y la verdad es que son tres pilares importantes, ¿vale? Ahí estáis viendo una foto de, de Tina, ay, no me acuerdo el apellido ahora, bueno, es una chica italiana que esa, esa foto es un montaje de dos momentos, son dos fotogramas de dos vídeos, ¿vale? No, no es una foto estática, sino es una foto que la han cogido mientras andaba. Y si os dais cuenta, eh, una va con bastones y otra sin bastones, 
Y si os dais cuenta, si le tacháis los bascones, es que anda igual. ¿Os dais cuenta cómo el patrón de movimiento es el mismo? Es, es estupendo. Eh, eso significa que eh, bien hecha la técnica, en realidad aprovechamos la manera en la que andamos las personas para colocar unos bastones y que nos ayuden a impulsarnos. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los pilares de la marcha nórdica? Pues mira, son tres. Hablamos de una postura correcta, porque claro, si partimos de una postura correcta es más fácil caminar correctamente. ¿Mm? Después, para hacer bien marcha nórdica necesitamos también un patrón de marcha correcto. Es decir, a, cuanto mejor andemos, mejor vamos a hacer marcha nórdica. Eso no quita para que las personas que tienen algún tipo de dificultad al andar no puedan hacerla, ¿eh? para nada. Y, por supuesto, si usamos correctamente los bastones, pues así, lógicamente, estaremos haciendo bien marcha nórdica. Esos tres pilares, lo interesante, es que se retroalimentan entre ellos. De tal manera que a medida que practicamos la marcha nórdica, con un buen patrón de una buena postura, un buen patrón de marcha y uso correcto de los bastones, me está mejorando también la postura. Y eso se nota el primer día de clase, porque eh, la manera en la que están metidos los bastones, en esta forma diagonal, que van inclinados, eh, te mantiene mucho más erguido. Y eso lo nota todo el mundo, además me lo comentan en las clases, que, que no te deja ir encorvado. ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues ya solamente eso es interesante, ¿no? Desde el punto de vista postural. Bueno... Eh, os he puesto esta diapositiva porque, claro, eh, hoy en día se conoce, hay mucha más información sobre la marcha nórdica y a veces navegamos por internet y, claro, eh, podemos encontrar cosas que son un poco contradictorias, ¿no? Incluso yo cuando doy clase lo aviso también, porque para que luego no me digáis, pero Marisa, he visto otro, esto otra cosa. Bueno, os comento, como todo en esta vida, pues eh, este deporte está teniendo un desarrollo bastante amplio y como ha pasado con otras disciplinas, eh, pues han surgido diferentes técnicas ¿vale? eh, aquí os pongo digamos una representación de las tres técnicas más diferenciadas que hay ¿vale? la de la técnica de Tina Arankowski que no me acordaba el apellido ¿vale? que es eh, la de bueno, la chica que está a la derecha pues es eh, bueno, la técnica tradicional o diagonal que es la que bueno, pues yo practico la que enseño Quizás es la técnica que mejor respeta el patrón de marcha de, de ser humano, la manera en la que nos movemos. Y, y bueno, pues a mí es la que me llamó la atención desde un principio. Eh, en el centro veis, por ejemplo, la foto de Tom Rudy, que es eh, el creador de una técnica que mezcla un poco, eh, digamos, la técnica tradicional que se hacía en Finlandia, ¿eh? pero mezclando un poco con el uso que utilizamos de los bastones en montaña como apoyo. Y por eso veis que realiza un gesto como así, ¿verdad? Eh, hay gente que hoy por hoy no considera marcha nórdica a esa manera de utilizar los bastones. ¿vale? Eh, estamos hablando, esto fue en los años 90 cuando surgió este, esta técnica ¿no? y surgió en Estados Unidos. Y luego tenemos eh, otro, el de la izquierda, que es eh, Andreas eh, Wilhelm, que es el creador de la técnica Alfa, que es una técnica que surgió en el año 2005 en Alemania. Como veis, esto es muy reciente, ¿eh? no os penséis que esto... Estamos hablando de los 2000, 2000, bueno, en los años 80, 90, el año 2000 y en el año 2005 que surgió la técnica alfa, que es una técnica que es muy estética, eh, bueno, como veis es como muy elegante, va, va muy recto, muy rígido, pero que personalmente pues utiliza, realiza gestos que son potencialmente lesivos, eh, como por ejemplo la dosiflexión de la muñeca, ¿vale? hace, hace este gesto con la muñeca que es un gesto que es lesivo, ¿no? y también la rotación interna del hombro porque realiza... Cuando abre la palma hacia atrás, se realiza, realiza este gesto de aquí. Ya me podéis decir, ¿y por qué, y por qué se, se inventa una técnica que puede ser potencialmente lesiva? Bueno, en realidad los deportes no siempre son saludables. Fijaros en la marcha atlética. Eh, estas, eh, las deportistas y deportistas que llevan, que hacen eh, ese tipo de movimiento de cadera, ¿sabéis a cuál me refiero? ¿no? Sí, sí, sí. Además es muy lesivo y sin embargo es un deporte. Eh, bueno, eh, eh, quizás se busca otro tipo de, de motivación, ¿no? El rendimiento, en este caso, la marcha atlética busca el rendimiento, busca la velocidad y eh, cambia completamente el patrón de movimiento del ser humano, eh, digamos, basculando la cadera hacia arriba y hacia abajo, que es un gesto bastante lesivo. En fin, eh, son, bueno, pues son diferentes motivaciones. Os pongo esto para que si vais, navegáis en internet sepáis que hay ciertas diferencias y bueno, simplemente seáis conscientes, ¿no? Luego cada uno somos muy todos mayores, como digo yo, para saber qué es lo que nos interesa o lo que nos gusta, ¿verdad? Y, y así que sepáis un poco qué es lo que hay. 
Mirar, hoy en día, eh, bueno, es, esto, estas técnicas surgieron antes de que mmm, en, en España la marcha nórdica se considerara deporte. ¿Sabéis? O sea, estamos hablando que hasta el año 2015 eh, la marcha nórdica no entró a formar parte como disciplina deportiva dentro de la Federación de Montaña. Fijaros, 2015. Si le quitamos los dos años que hemos estado... De pandemia. <risa> Llevamos muy poquito tiempo con una, digamos, eh, reconocidos como deporte. ¿vale? De hecho, en Euskadi, os diré que no ha sido hasta el año 2018 que nos han dejado, digamos, pertenecer dentro de la Federación de, de Montaña. Estamos, dentro, estamos en la disciplina dentro de la Federación de Montaña. Entonces, estamos hablando de que es un deporte que está todo por hacer. Eh, por eso también a veces hay desinformación, pero bueno, eh, independientemente que ahora ya ten, estemos en una federación, sí que es cierto que en la, en la península eh, la marcha nórdica entró en el año 2005 por los Pirineos. ¿vale? Aquí en Euskadi fue en el año 2012-2013, en esa época, en Euskadi. ¿eh? Hay otras comunidades que, que más tarde. Entonces, bueno, pues eh, es, es un deporte nuevo, está todo por hacer, ¿no? Así que... <risa> y os cuento esto para que sepáis que también hoy en día podría aparecer otra nueva técnica, no se sabe, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que se están, se están empezando a hacer estudios, se está empezando a... Bueno, cada vez hay más gente que está entrando en este mundo, gente muy profesional, y, y bueno, la tendencia es a, a un poco, bueno, pues a llevar a cabo esta técnica tradicional, que, que es la, la original, y al final es la que realmente mejores beneficios, más beneficios presenta. Porque, bueno, en competición ya es otra historia, ¿eh? En competición, mira, no he traído nada de competición, pero en competición, como el rendimiento, lo que se busca es el rendimiento deportivo y la velocidad, uf, ahí si veis vídeos, no tiene nada que ver eh, la técnica que utilizamos en fitness o salud, con la que se está utilizando en competición, <risa> nada que ver, <risa> porque se hacen cosas un poco, ahí sí que también se hacen cosas lesivas, ¿vale? Pero bueno, eh, insisto, eh, es, digamos, otro objetivo, ¿no? Eh, el competir es otro objetivo que no tiene nada que ver con el desarrollo de la técnica a nivel fitness o a nivel salud. Yo suelo decir que a medida que nos, hace, nos vamos hacia el, la competición, nos alejamos de la salud. Bueno, no sé si opinaréis lo mismo. Sí, sí, sí totalmente. Eh, a, a grande, o sea, lo que es a, a un nivel competitivo sí. importante, ¿vale? Eh, otra cosa es a nivel amateur o lo que sea, pero a nivel competición importante, pues la salud y la competición se, se alejan un poco. <risa> si no, no hay que ver cómo están los futbolistas, ¿eh? Que están en el polvo. <risa> bueno, y bueno, y llegamos ya a un punto que seguro que ya os interesa más, porque no hay chava que os estoy metiendo en cuanto a técnica y demás. No, está muy bien, está eh, muy bien. Ahora llegamos a lo importante, y es que eh, vamos a ver qué, qué puede hacer la marcha lógica por nosotras, ¿no? Por ti, qué puede hacer por ti. Bueno, eh, y me meto de, un poco a, a desmembrar ¿no? el tema de los beneficios. Bueno, lo primero que quiero deciros es que, a ver, ¿eh? los beneficios... Eh, es, esto es un deporte, ¿vale? Es ejercicio físico, que es muy interesante porque es de bajo impacto, lo podemos hacer muchas personas, pero no deja de ser ejercicio, quiero decir, eh, no es milagroso. Esto si se practica bien y si no se practica, pues no hay beneficio, lógicamente. Entonces, hay muchos otros deportes que también nos aportan muchos beneficios, ¿vale? Yo os voy a hablar de beneficios concretos de este deporte y de lo que se diferencian un poco más de otras disciplinas, ¿vale? Y lo he dividido como en bloques. ¿no? Porque por una parte, y estos son los que más me gustan, eh, son los beneficios posturales. ¿Por qué? Porque mira, eh, la marcha nórdica está fundamentado, como os he comentado, en algo que ya sabemos hacer, que es andar. ¿vale? Y no solo eso, es que somos los animales de dos patas que mejor andamos a dos patas. ¿vale? Estamos muy bien diseñados para andar. ¿no? Lo que ocurre es que como lo hacemos desde pequeños, pues llega un momento en que las lesiones, el descuido, un poco la falta de higiene postural, ¿verdad? Esa, ¿no? que muchas veces la postura en la que nos colocamos, vamos con bolsas, por la calle, con la carpeta, pues al final eh, descuidamos mucho ese componente postural de, del patrón de movimiento del ser humano de andar. Y, y con la marcha lógica lo trabajamos, entonces es un poco como aprender a andar. A mí ese es el componente, el beneficio que más me interesa. Entonces, en marcha nórdica, como he puesto ahí, realizamos movimientos seguros y saludables, porque es tan, 
eh, es eso, estamos diseñados para eso. Es verdad que podemos hacer muchas otras cosas, podemos saltar, correr, nadar, pero lo que mejor sabemos hacer es andar, eso es así. Entonces, eso está basado en eso, en andar. Hacemos movimientos saludables y biomecánicamente correctos. Ojo, son correctos siempre y cuando los hagamos correctamente, claro. Como os he dicho antes, la otra técnica, por ejemplo, el alfa, sí que es verdad que hace gestos que son lesivos, potencialmente lesivos. Entonces, ahí sí que hay que tener cuidado. No son muchos gestos malos los que se pueden llegar a hacer, pero puede haber gestos, sobre todo la muñeca, ¿eh? gestos del hombro, ¿vale? Bueno, como cualquier cosa, hoy en día hasta coger el ratón puede ser lesivo, ¿verdad? El ratón del ordenador. Eh, de estos beneficios posturales, pues también suponen una correcta alineación del cuerpo y de la postura, ¿eh? con movimientos fluidos y naturales. Eh, es verdad, es que en realidad cuando te pones, bueno, Eva lo puede decir que está aquí, cuando te pones los bastones de marcha nórdica parece como que eh, se mueve todo el cuerpo, ¿verdad? Es como que sientes esa, ese impulso hacia adelante, esa, no sé, es como muy amplio, tenemos como mucho rango de movilidad. ¿m? Y también es un ejercicio muy simétrico ¿m? y entrena todo el cuerpo. Es verdad que es un ejercicio aeróbico, ¿eh? Eh, eh, no, realmente no se produce mucha tonificación al realizar este ejercicio. Entonces, aunque os enganche mucho, que yo sé que os va a enganchar, no descuidéis otro tipo de ejercicio que es muy interesante, que es la tonificación muscular, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer ejercicio aeróbico, como la marcha nórdica, pero no descuidéis eh, la tonificación muscular, ¿eh? Que ya sabéis que a partir de los 50, ¿eh? el tema de la musculatura eh, se va perdiendo y necesitamos hacer, aunque sea un par de sesiones a la semana, de ejercicios de tonificación muscular, ¿eh? Os lo digo en plan así, pero también me lo digo a mí, ¿eh? Aquí. Os lo digo como consejo. Eh, luego también podemos encontrar beneficios fisiológicos, ¿vale? Los beneficios fisiológicos, bueno, eh, este, por ejemplo, tiene una mayor eh, capacidad cardiorrespiratoria. Bueno, muchos otros deportes también, ¿eh? Pero bueno, en este sí que es interesante porque es un poquillo, un, como un plus al caminar. El caminar es súper interesante, es verdad que es un ejercicio también interesante para, para la capacidad cardiorrespiratoria, pero esto es un poquito, es como un plus, porque como te vas impulsando, realmente el corazón se mueve un poquito más deprisa, ¿vale? Entonces al final es un poquito más, es como, suelo decir que aprovechamos mejor el tiempo, ¿no? porque el rato que estamos haciendo, si vas andando está genial, pero si vas andando con bastones, estás moviendo un poco más el corazón. Eh, Está, hay estudios ya que hablan de, eh, de cómo, eh, digamos, influye positivamente en las enfermedades coronarias. Y de hecho, a mí me suele venir gente que, que el, el médico le ha prescrito, gente que tiene problemas de corazón, y le ha prescrito marcha nórdica. Entonces, bueno, pues está genial. Insisto, eh, también le dice que tiene que ir a andar, pero esto es como que aprovechas mejor el tiempo. ¿no? Eh, también, bueno, disminución de la tensión arterial, prevención de la hipertensión, son enfermedades jo, que nos suenan a todos porque mmm, si no somos nosotros, alguien nos sufre a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que se pueden también eh, se pueden combatir o, o mejorar con otro tipo de ejercicios, ¿eh? No digo que sea esto exclusivo, pero la ventaja que tiene la marcha nórdica es que, imaginar, se puede implementar de una forma muy fácil. A veces nos recomiendan ir a la piscina, jo, pero es que nos da pereza. Eh, sin embargo, eh, los bastones, tienes los bastones a punto eh, en la entrada de casa y aunque sea 20 minutos, puedes salir a caminar. No requiere mucho, no tienes que secarte luego el pelo ¿no? como la piscina. <risa> a ver, no quiero venderos la moto, pero sí que es cierto que eso me lo comenta mucha gente, que, que es, es fácil de implementar en nuestras vidas. No es un deporte que requiera mucha infraestructura o mucha parafernalia o, o, o incluso mucho tiempo. Ya sabéis que el deporte es acumulativo, el ejercicio es acumulativo. Si solo tenéis 20 minutos, pues 20 minutos. Mejor 20 que cero. Eso es así. Eh, bueno, re, eh, prevención y mejora de los trastornos respiratorios. Hace poco salió un artículo en, pues en el correo, creo que fue. Bueno, y en la televisión también. A cuenta, claro, de, de, los, bueno, pues de todas las secuelas que está generando el COVID, ¿verdad? Y, y claro, muchas de ellas son a nivel respiratorio. Entonces, hablaban de la marcha lógica como una solución o una, un deporte muy interesante para poder combatir esas secuelas. Eh, bueno, lo mismo que, insisto, que otros deportes, pero es verdad que, que bueno, eh, lo, están, lo están empezando a estudiar y, y, bueno, pues puede ser interesante. Espero que ninguna aquí de las presentes tengamos ningún tipo de secuelas del COVID. <risa> Ojalá que no. Y, y bueno, pues eh, otro tipo de cosas, prevención, deterioro de la de los huesos, eh, previene atrofia en el tejido muscular, en las articulaciones. 
Estos beneficios que están así puestos como muy generales están sacados de estudios que ya se han hecho, ¿eh? no son cosas en plan que me lo haya inventado yo, por supuesto que no, sino que eh, corresponden a estudios que ya he hecho. Hay una página web, pero me doy cuenta que no la, no la tengo aquí anotada, luego ya os la, la pasaré, la pondré también en el directo de Instagram eh, para que la co podáis consultar, que es de una estructura que es, bueno, es, bueno, es muy amiga mía, Cristina González Castro, la, <risa> la voy a nombrar porque es, bueno, pues es, es divulgadora y experta también en, bueno, en ejercicio y cáncer y, y es, también ha escrito, bueno, ha escrito y recopila muchísimos estudios científicos sobre marcha nórdica y salud, ¿no? Entonces tiene un blog donde está recopilando esos estudios, hace pequeñas abstracciones, pequeños resúmenes y los tiene divididos incluso por patología. Muy interesante porque a veces nos pasa que viene gente a nuestras clases que pues igual dice, jo, es que yo tengo esta enfermedad. Claro, nosotros no somos, yo, yo en concreto no soy experta en salud, o sea, no soy médico ni fisio, entonces yo no puedo prescribir el ejercicio, eso lo tiene que hacer un, un especialista en salud, ¿no? Pero eh, a veces pues dice, mira, echa un vistazo a esta web, a ver qué te sugiere, eh, porque, yo qué sé, eh, hay estudios sobre la marcha nórdica y el Parkinson, sobre, por supuesto, sobre el cáncer de mama y Parkinson, eh, bueno, y muchísimas otras eh, patologías, y bueno, y eso junto con eh, la consulta del médico, pues nos puede ayudar a, a, eso, a decidirnos si nos interesa hacer este deporte o algún otro. Lo que está claro es que hay que hacer deporte. Eso lo tenemos todas claro, ¿verdad? Sí. La, el, el sedentarismo es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, pero no solamente en nuestras edades de edad. Es, es que la, en los niños es terrible. Eh, pues eso, hay niños muy, muy sedentarios. Eso es un gran problema. ¿eh? Y, y eso, bueno, lo veremos seguramente en las próximas décadas. Eh, bueno, eh, beneficios. Sigo con esos beneficios. Vaya listado de beneficios. Eh, mirar, también hay otra, otro bloque que son los beneficios psicológicos que bueno, al final también es una actividad que es muy sociable es mucho de, de, pues de hacer en grupo, de hacer también al aire libre y eso supone pues, bueno, pues que puede convertir la depresión, el estrés al final es la actividad física y el ejercicio físico ayuda a todos esos estados ¿no? de, de, psicológicos eh, también dice que como ideal para tratar el, o prevenir el Alzheimer también este listado que os pongo aquí corresponde a estudios científicos, ¿vale? No son generalidades que uno que nos inventa. Y, y bueno, el te, eh, de, bueno, por ahí ya te de, reduce el desarrollo del deterioro cognitivo y, eh, como pongo ahí también, genera apego saludable por el propio placer de practicarlo. Bueno, es que es, es verdad. Eh, a veces tiene gente sedentaria que no, ha, que, no, bueno, pues que no se ha animado a hacer deporte por circunstancias de la vida y descubre que la marcha nórdica le les va a ayudar a incorporarse otra vez en esa vida activa, ¿vale? Gente igual con obesidad o gente que sedentaria, sin más, que, que no tienen el hábito de, de coger y decir, venga, voy a hacer dos o tres veces por semana ejercicio. ¿Mm? Eh, entonces, bueno, descubren que con la marcha nórdica es posible. Quizás no se pueden apuntar a una clase de spinning porque no haga, igual no, la primera clase no aguantas, ¿no? Pero esto se puede, cada uno lo iniciamos a nuestra manera, lo iniciamos mmm, como uno quiera, eh, poquito a poco, eh, o si nos queremos meter más caña, más caña, eso también es otra ventaja. Y luego beneficios psicosociales. Eh, los beneficios psicosociales, pues es lo que os he comentado antes, que son beneficios que, eh, que están muy relacionados pues eso, con que es una actividad que se puede hacer en grupo. ¿eh? Entonces es de fácil implementación, efectivamente, porque no requiere gran cosa, se engancha uno muy fácil, se engancha fácil porque es de fácil aprendizaje. A veces técnicas deportivas muy difíciles nos desmotivamos porque no llegamos a un resultado a corto plazo. Sin embargo, en la marcha nórdica es el primer día de clase ya disfrutas de la, de la actividad. Eso es interesante. Combate el sedentarismo porque, claro, al final te estás moviendo. Eh, fomenta la práctica deportiva femenina. Ya, bueno, a ver, en realidad, por cierto, ¿eh? que sepáis que somos mucho más chicas las que hacemos marcha nórdica a nivel nacional, ¿eh? ah, no me decir, solo nos cabe. Y eso se ve en las clases de iniciación, que siempre suelen venir ocho chicas y dos chicos, por ejemplo, ¿no? En media. ¿Por qué? Pues yo creo que porque somos más animadas al hacer cosas nuevas, así de claro, ¿eh? creo, ¿eh? Y también es un deporte que al requerir poca infraestructura, muchas mujeres, por ejemplo, que están en edad de crianza, eh, que no disponen de tiempo, se pueden enganchar. Porque yo les digo a muchas chicas, digo, jolín, guardarlo en el maletero del coche. Si lleváis a los niños al colegio, aunque sea un cuarto de hora, 
permítete el lujo de disfrutar de un poco del deporte, de hacer algo, ¿vale? Te pones unas zapatillas y, y los bastones y ya por lo menos puedes hacer algo, eh, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es fácil de, de implementarlos en ese grupo de población que, que desgraciadamente, pues, bueno, pues entre las mujeres de ciertas edades, además, que entre la crianza de los hijos o la crianza de los mayores, pues al final están como más limitadas en tiempo. Entonces, para los programas de salud de, por ejemplo, de un municipio o de una entidad eh, pública, eh, Jolín, eh, introducir este deporte no es nada difícil. Yo creo que dentro de poco se darán cuenta y empezarán a, a meter recursos para eso, para que todos los municipios tengan sus clases de marcha nórdica y, y mucha gente pueda acceder de una forma pues eso, eh, más económica también, ¿no? subvencionada, a, a este deporte. Porque la verdad es que es muy fácil, que no cuesta nada para un ayuntamiento. <risa> y, y bueno, una cosa muy interesante es que se puede empezar a practicar en cualquier momento de nuestra vida. Y eso también es muy importante. ¿vale? Da igual eh, la condición física, la edad, el sexo, eh, incluso lo podemos hacer personas de diferente forma física en la misma sesión. ¿vale? Uno puede ir más rápido, otro puede ir más lento, pero podemos disfrutar de este deporte en compañía de personas de diferente generación. Y eso es maravilloso. Hacer marcha nórdica una nieta, por ejemplo, con el abuelo, es impresionante, ¿verdad? Hay otros deportes que no es más difícil, ¿verdad? Que dos generaciones diferentes puedan compartirlo. Este se puede compartir. Ahí lo dejo. Pero bueno, después de toda esta serrenda que os he puesto, ¿no? este, este listado de beneficios que parece, madre mía, esto parece que es, que es maravilloso. La verdad, este deporte no es el mejor del mundo, os lo tengo que confesar. Porque el mejor deporte del mundo es el que os guste. Si no os gusta, no sirve de nada. En realidad, eh, lo más importante de este deporte, en mi opinión, eh, en mi opinión, insisto, es que, es que es divertido. Y en ese sentido, eh, es lo que realmente nos puede enganchar. ¿vale? Un deporte que nos guste, que nos genere esa adición en positivo hacia, hacia eso, bueno, pues a estar activo, a, la, a tener esa ilusión por hacer ejercicio y mantenernos saludables y encima nos puede acompañar pues hasta el fin de nuestros días porque al final podemos ser muy mayores y podemos estar practicando un ejercicio de estas características así que bueno pues es que el casco eh... <risa> porque habéis aguantado aquí bueno la chapa que os he metido y tal y no estoy segura si he atinado con el tema que os esperabais, en el sentido de que igual me he metido mucho con los beneficios. Ahora es momento, si os apetece, de que hagáis alguna pregunta de cualquier cosa, ¿eh? sobre la técnica o cualquier cosa que os suscite, curiosidad. Eva, tú igual quieres preguntar algo, no sé si... Es que, a ver... ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta? O sea, es que yo veo que la gente eh, piensa que no, que ir con los palos no haces nada de deporte en general. Claro, sí, es verdad, claro, sí, es verdad. Hay gente que piensa que no se hace deporte. Claro, eh, en realidad, eh, mirad, eh, eh, los bastones de marcha lúdica nos ayudan a impulsarnos, ¿vale? Y eh, los introducimos en un patrón de marcha, como he dicho y tal, pero claro, no aporreamos los bastones contra el suelo. Lo que hacemos es apoyarlos para ayudar al impulso. Y en realidad, fijaros, ¿eh? el impulso lo realizamos a nivel de, de la cadera. Y si me permitís, me voy a levantar para enseñaros un poco cómo es el impulso. ¿vale? Porque es cierto que a veces nos ven, ¿verdad, Teba? Que nos ven por ahí sí. y dicen, va, pues y nos miran. van arrastrando los bastones. No los vamos arrastrando. Bueno, quizás en las primeras fases de aprendizaje sí. Porque, claro, para aprender este deporte hay que aprender poco a poco. No puedes aprender... En, en un curso de iniciación no se aprende entonces al principio sí que utilizamos el recurso de arrastrarlos ¿vale? pero eso es como una parte del aprendizaje, pero lógicamente cuando ya dominas el deporte no los vas arrastrando, lo que ocurre es eso que como no aporreamos los bastones contra el suelo da la sensación de que no estamos haciendo ejercicio claro, os he dicho al principio el ejercicio no es de tonificación es un ejercicio de aeróbico de velocidad, de, de, de ir más deprisa ¿no? Entonces, mirad, os voy a decir un poco cómo es el impulso. Me voy a poner aquí delante, para que veáis, ¿vale? No se me va a oír igual, pero... Mira, cuando... Me pongo aquí, aunque sea en cuesta. Cuando... Nosotros, como os he dicho, 
cuando caminamos, ¿no? Movemos los brazos y las piernas, ¿verdad? En este sentido, así, penduleamos desde el brazo. Bueno, pues en este movimiento que hacemos las personas al caminar, que es un penduleo hacia adelante y hacia atrás de la cadera, ¿vale? Pues introducimos un bastón. El bastón va inclinado, porque se tiene que adaptar a ese movimiento, ¿vale? El bastón va inclinado, por eso los tacos de goma son así como inclinados también, ¿veis? Ah, Para aprovechar vale, máxima vale. goma. Ah, mira. Sí. Sí. Es, es, ¿Veis que ah, tiene no, esa no, forma no, así como...? No. Sí. El bastón va a ir así como inclinado. Vale. De hecho, este lo tengo completamente al revés. <risa> Ahí, vale. Entonces, eh, en vale. este penúleo que hacemos las personas al andar, introducimos un bastón, ¿vale? Ese bastón aprovechamos que el brazo va a ir hacia atrás, ¿verdad? Va siempre hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Bueno, pues cuando el brazo va hacia atrás, le damos fuerza, ¿m? hacemos como una especie de fuerza al bastón, transmitimos una fuerza al bastón, ¿para qué? Para ayudar a la cadera, mira lo que pasa con la cadera, a rotar y a pasar la pierna, ¿vale? Por tanto, el, el impulso realmente lo notamos aquí, a nivel de la cadera. Estamos ayudando a, a rotar a la cadera, ¿m? y por tanto, si ayudas a rotar a la cadera, estás ayudando a la pierna ¿m? a pasar. Aquí no tengo espacio... Para hacer la técnica no tengo espacio aquí, ¿vale? Pero más o menos es eso. Y, claro, aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho y es la parte postural. Y, mira, lo voy a poner así porque así se ve mejor, ¿veis? La cadera cuando estamos con, los, ¿vale? con la zancada así, la cadera está rotada. Entonces, cuando hacemos fuerza al bastón, ¿no? ayudamos a rotar la cadera, ¿veis? Y a pasar la pierna. Ese es... Ese es realmente es el impulso. Es decir, lo que estamos ayudando es a esta rotación, ¿no? aprovechando que los brazos van hacia atrás. ¿vale? Este deporte es siempre empujar. Empujamos de adelante, atrás, de adelante, atrás. A la contra del pelotari, ¿verdad? El, la pelotari o el pelotari hacen así, ¿verdad? De, at de atrás adelante. Nosotros lo que hacemos es empujar, siempre empujar. ¿Empujar hacia dónde? Hacia el taco de goma, para que el bastón se quede como apoyado. Mira, es como si fuera una especie de barandilla. ¿Vale? Y una vez que está apoyado, ayudamos a la pierna a pasar. Eh, y, por, ¿Y esto por qué es interesante? Bueno, primero se coge velocidad. Bien, eso está bien. Pero luego, desde el punto de vista, eh, digamos, eh, postural, mirad lo que ocurre. A mí esto me, me encanta. Fijaros, esta es la cadera, ¿no? Me pongo esto así para que se vea la prolongación de la cadera, ¿no? Entonces, cuando caminamos las personas, ¿vale? Pues movemos las piernas hacia adelante, hacia adelante ¿no? Y se produce una rotación de la cadera en el plano horizontal, ¿Vale? ¿No? Es decir, este movimiento que hacemos así cuando caminamos, bueno, lo estoy haciendo así porque no me puedo mover, pero veis, ¿no? Es, es una rotación. ¿Mm? Mira, voy a hacerlo así subiendo, ¿vale? Estoy exagerando un poquito para que se vea. Vale, pues esta rotación está, está genial, ¿vale? Y esta rotación es lo que nos da la zancada. ¿Mm? Si, si no tuviéramos rotación, pues nuestra zancada sería así, cortita. Vale, pues mirad lo que ocurre con el tren superior. Parece magia, ¿no? Cuando movemos los brazos, fijaros, al mover el péndulo de los brazos, mirad lo que ocurre con, con esta zona de aquí, lo que llamamos la cintura escapular, pues que también rota. De hecho, este penduleo que hacemos con los brazos, precisamente es para activar esta rotación de esta zona de los hombros, ¿vale? Bueno, pues como brazos y piernas se mueven a la contra, ¿vale? Estas dos cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular, rotan a la contra, es decir, se produce una contrarrotación y cuando caminamos las personas está ocurriendo lo siguiente, mirad, lo estoy exagerando, ¿eh? ¿Veis cómo se mueven las dos cinturas a la contra? ¿Vale? Fijaros en la parte superior, ¿veis? Bueno, os he dejado, vamos, sin palabras. A ver, bueno, la contrarrotación es un movimiento natural de nuestra forma de andar, que es súper interesante y que con la edad, con las lesiones, se para. Muchas veces hay gente que pues, no rota porque ya, bueno, pues agarrotamientos, problemas y demás. Y también en la cintura también hay gente, pues eso, que al final pierde, pierde esa movilidad de cadera, ¿vale? Entonces en marcha nórdica se trabaja ese movimiento. Y ese movimiento, cuando se produce esa contrarrotación, fijaros, las, la musculatura que rodea la columna vertebral es una musculatura, la profunda, ¿eh? Ojo. Eh, también se está como, está como rotando, ¿eh? las vértebras están como rotando y eso supone una tonificación a nivel profundo. ¿De qué, ¿De qué musculatura? De la que rodea la columna y por tanto es la musculatura que nos mantiene erguidos. Por eso este deporte es tan interesante para un envejecimiento activo. ¿eh? Eh, eh, ¿El envejecimiento activo qué supone? Supone no llegar a mayor así, 
Claro, ese es, ese es el envejecimiento activo, ¿verdad? Llegar a, a viejecitos lo más seguido posible. Entonces, este deporte, insisto, no es milagroso para nada, pero es verdad que ese componente de movilidad, por eso os he dicho al principio que tren inferior y tren superior movilizamos, pero también esta zona, ¿eh? con ese movimiento de contrarrotación, que es muy, interes, muy interesante. Entonces, las personas que, que tienen mucha movilidad, que seguro que vos, todas vosotras tenéis mucha movilidad, se puede trabajar eso y, y puede ayudarte a llegar a viejecito con esa movilidad. Las personas que tienen menos movilidad lo pueden trabajar. Desde luego, si no se hace bien la técnica, estos beneficios que estamos hablando y esta contrarrotación no se logra. Eso es así. Lo mismo que otros beneficios de los que hemos hablado ahí. Entonces, un poco ese es el tema, ¿no? Eh, hay que aprender esa técnica, lógicamente. El inicio, todos hemos aprendido igual, con un curso de iniciación suficiente. Eh, y luego, si quieres realmente aprovecharte de los beneficios, es interesante profundizar en la técnica. Ahora bien, si tenéis bastante con una iniciación y ya os conformáis con eso, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Ni tan mal, porque si os va a animar para salir del sofá, yo contenta. <risa> Pero bueno, este de, realmente todos esos beneficios que están ya documentados y están estudiados, sí que es cierto si, es, si se realiza la técnica correctamente. Y, y eso. Antes os he comentado, este deporte lo puede hacer cualquiera. Eh, efectivamente, porque no todos partimos de la misma base. Entonces, que nadie se desanime, ¿vale? No se necesita una condición física determinada, sino que lo que se necesita es ilusión, la verdad. Y todos podemos hacerlo. Incluso gente que tiene patologías que afectan a la movilidad también puede hacerlo. Entonces, bueno, pues oye, todos nos conocemos, sabemos cómo estamos y, y si nos engancha y nos gusta, esa es la clave, pues, pues es cuando le vamos a encontrar el sentido a todo esto. Otra pregunta. Has hablado de competición. ¿En una competición que se mide tiempo? Sí, se mide el tiempo. Me pongo de nuevo aquí atrás. Eh, se mide... Por aquí. Eh, sí, claro, lo que se mide es la, la velocidad. Pero hay árbitros y, claro, como hay una técnica, es un poco como la marcha atlética, que también hay árbitros, ¿no? En este deporte tienes que tener dos puntos de apoyo en contacto con el suelo, que es una, un pie y un bastón, el bastón contrario. Y luego tienen otras cosas que se, bueno, pues como que pases la mano por detrás del cuerpo, que el codo pase por delante. Tienen como una especie de cálogo con ciertas cosas que miran y, y si no se cumplen, pues te sacan una tarjeta y la tarjeta te suma tiempo. Entonces eh, hay que ser muy rápido y hay que tener una técnica muy depurada. Y antes os he dicho, eh, ojo, eh, también hacen gestos lesivos para qué? para que el árbitro no le saque tarjeta. <risa> Porque en ese caso lo que priorizan es que el árbitro no le saque tarjeta. Entonces, a veces se han inventado ciertos movimientos que son válidos en la competición, pero que desde el punto de vista eh, pues eso, de salud, por ejemplo, pues no son nada interesantes. Pero bueno, eh, hombre, de momento hay un, hay un movimiento que se está controlando bastante, aunque yo el otro día vi un vídeo y me quedé un poco horrorizada, y es precisamente esa basculación de la cadera que os he comentado de la marcha atlética. ¿Mm? La marcha atlética hace esto, ¿no? Hace... Eh, la marcha atlética hace así, ¿no? Hace este movimiento así, ¿no? De cadera. Bueno, pues eh, en principio en marcha nórdica está, eso está penalizado, por decirlo así. Pero el otro día vi un vídeo que justo era la salida y los enfocaron de frente y, oye, y tres o cuatro hacían así, pero muy descarado. Claro, ¿qué pasa? Que eh, es todo muy joven, este deporte es muy joven. Entonces, como las competiciones llevan desde el año 2015 en España, o sea, fíjate, ¿eh? desde, desde ayer, pues todavía, eh, bueno, pues se está construyendo el mundo de la competición todavía. Entonces, bueno, eh, la, mira, este deporte va a ser lo que queramos, los que, los que practicamos, lo que queramos que sea. Si queremos que sea un deporte saludable, va a ser saludable y si queremos transformarlo en una marcha atlética 2, pues será una marcha atlética 2. Vale, pero bueno, eh, eso sí, eh, a ver, no, quiero, no es una crítica hacia la competición, porque yo creo que la competición es interesante, porque al final visualiza mucho este deporte. Lo, la gente al final se anima porque ve a gente haciendo y encima pues eh, la federación está dando está haciendo mucho hincapié en la, en la competición y entonces al, al final mete recursos económicos y hace que el deporte crezca o sea, no es malo la competición para nada eso sí, vosotras valorar si es lo que os interesa quiero decir, pues cada uno que elija la motivación yo por ejemplo, me gusta el aspecto saludable para mí es lo más interesante de este deporte 
Y el aspecto fitness también, que vas más ligero, vas más vivo. Entonces, ya que vas a caminar por aquí, por el por abando, ¿no? abando y barra, pues por lo menos ir un poquito más, más ligero. ¿no? Es lo que yo busco. Por lo menos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? No sé si es que lo he contado todo o es que... <risa> o es que os he dejado... Eh, o... ¿Las marchas que hacéis vosotros de, de grupos son por la ciudad o por dónde son? Bueno, mira, en Bilbao hay varias opciones para practicar marcha nórdica, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, bueno, yo como instructora hago lo que son clases, ¿no? Eh, tanto de iniciación como de mejora. Y las hacemos en Bilbao, urbanas. Porque es llano y bueno, porque vivo aquí, básicamente. ¿eh? Si vivís en Victoria, pues genial. Pues, o, o si vivís en Gorli, maravilloso, hacerlo en la playa. Pero bueno, al final los hago aquí en Bilbao. Y eso sí, también en Bilbao eh, tenemos otra manera también de interactuar con este deporte que es a través del Club de Marcha Nórdica Bilbao, que se llama Iparisarra Nordic Walking Bilbao, que es el mejor club de Vizcaya, bueno, de, porque de momento es el único específico, ¿vale? <risa> Eh, bueno, eh, es el único club eh, registrado que se dedica expresamente a la marcha nórdica. Entonces, el club también hace caminatas por Bilbao entre semana, martes y jueves, y luego hace una salida al mes eh, de marcha nórdica fuera de, de Vizcaya, ¿vale? Y luego yo, eh, como empresa, sí que nosotros también hacemos excursiones de senderismo y marcha nórdica en Euskadi, por Euskadi. Eh, bueno, también luego os pasaré si queréis información. Y eso. Pero bueno, para practicar marcha nórdica puede ser en el entorno natural o en el entorno urbano. Para aprenderlo bien, mejor en llano. Porque como es postural, necesitamos aprenderlo en llano. Pero luego ya lo lanzamos al monte, ¿eh? a donde sea. Si, si es un sendero más estrecho, pues igual tenemos que apoyarnos. Si es más ancho, aquí tenemos muchos sitios. Nos vamos a Punta Galea, imagínate ahí hacer marcha nórdica, maravilloso. O yo que sé, nos vamos a, a la zona de Duranguesado, nos vamos hacia a Chondo, pues estupendo zona de Mundía, no sé, tenemos muchos sitios en Euskadi. La cuestión es, pues eso, tener ilusión. Eh, también tenéis unos recorridos balizados en Vizcaya, bueno, Vizcaya no, en todo el País Vasco. Eh, por ejemplo, en Gorli hay cuatro rutas balizadas y hay, hay ciertos municipios que han balizado rutas. Eh, las de nivel fácil, que son las verdes y azules, pues bueno, son bastante llanas. Luego hay otras que suelen ser más montañosas, ¿vale? Pero bueno, también puede ser interesante porque te metes en internet y, y te dan idea, y te dan, mira, pues me voy a ir a Gorli, a hacer un recorrido, con, haciendo marcha nórdica. Pero bueno, en realidad la marcha nórdica se puede practicar por cualquier sendero que sea apto, es decir, que sea suficientemente ancho, que no te molesten los bastones, para hacer bien la técnica me refiero, ¿eh? Eh, con pendientes moderadas, suaves, ¿eh? que no sean demasiado pendientes, eh, para hacer bien la técnica. Pero insisto, si nuestra ruta va a tener un poco de todo, pues adaptamos la técnica a esa ruta. Lo mismo que adaptamos el calzado o adaptamos la ropa, si la vamos a hacer un día de invierno o vamos a hacerlo un día de verano. Pero a ver, te contestado. ¿Y tú qué días das clases sobre eso? Ah, bueno, eh, sí, luego si queréis os paso, eh, hay un calendario eh, que hacemos mes a mes, son diferentes días, eh, no, no es, cada mes es diferente, luego os paso si queréis. Sí, eh, son fechas, pues eso, cada, cada mes son distintas, solo hacer entre semana y los fines de semana, los sábados. Pero bueno, vas a encontrar, ¿eh? que yo más o menos hacemos unos 5 o 6 cursos al mes. O sea que hay bastante opción. Eh, Marisa, todo esto lo, lo tenéis en la web seguramente, ¿no? Sí, sí. O sea que si nos metemos en la web sí, podemos sí, sí. ponernos en contacto, eso es, o si ver qué sabía. días, eso es, qué días, claro. como, sí, vale, sí, sí, pues sí, estupendo. Sí, sí. Eso... Como está ahí la web, pues... Sí, mira, sí. Y luego podéis comer un papelito, ¿eh? Sí, también. Ah, qué papelito. Sí, sí, eso es. Eh, y bueno, independientemente que vayáis a hacer un curso, de verdad, eh, eh, tened la confianza de poderme whatsappear para preguntar cualquier cosa, eh, ya tenéis el material. <risa> Lo digo porque, Jolín, yo no eh... conocía nada y entré en, hoy a hablar de Marcha Nórdica, entré en una Marcha Nórdica Bilbao, aparecisteis. Sí. Y, y, y ahí es muy fácil, eh, contacté enseguida para... Para los cursos, pues hay cursos de principiantes y así, sí. y enseguida es muy, muy fácil la página. Sí. Mira, mucho. el otro día me dijo, me hizo mucha gracia porque me dijo una chica, eh, me manda un WhatsApp y me dice, ay, es que, perdona, porque creo que, que me había confundido y ha dicho, ay, pues me, me parece que es tu competencia, ¿no? Y se refería al club de marcha nórdica de Bilbao. A mí me dieron el teléfono de marcha nórdica de Bilbao. Sí, bueno, pues eh, en realidad no, no somos competencia, yo soy cofundadora del club. Es verdad. Lo que pasa es que es muy fácil porque, bueno, 
yo he contado mi experiencia en el momento que me puse en contacto con, tanto con, contigo, bueno, contigo, con, eh, con este grupo, con, club, con sí. el Marcha Nórdica, <risa> ellos contactan contigo por WhatsApp y entonces ya te llega toda la información. Sí. Tanto de la vuestra que la de. Sí, de es que es eso, estamos relacionados. A ver, sí. el club es una asociación sin ánimo de lucro, como cualquier otro club, ¿vale? Como el Club de Montaña, y, y nosotros somos una empresa. Lógicamente es diferente formato, por eso yo también lo... Pero, pero el club lo fundamos Cristina González Castro y yo en el año 2014. Eh, la verdad que ya nos conocíamos cuando sí. aquello. Y, y bueno, hasta el año 2018 no lo pudimos registrar. ¿Por qué fundamos un club? Pues porque era la manera en que puede crecer un deporte. Un deporte no crece a través de las empresas privadas porque nosotras tenemos una capacidad muy limitada. Eh, sin embargo, con el asociacionismo, pues como vuestra asociación, que, que realiza actividades, al final el asociacionismo permite un crecimiento de, de cualquier actividad, o de, además mucho más eh, sostenible y mucho más social, ¿no? para la redundancia. Entonces, montamos un club por eso, porque para que la gente se conociera, interactuase y de ahí surgiese eh, iniciativas para, para que el deporte creciese. Pero, ¿qué pasa? Que yo, pues lógicamente, fui la primera presidenta oficial, que cuando se fundó en el año 2018, pero yo luego, claro, a dedicarme profesionalmente, sí que me he desvinculado, pero no, no del club, porque soy la socia número dos, sino de, <risa> eh, de, de lo que es una cosa de la empresa y otra cosa es el club, porque el club es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, es un club maravilloso, la gente se estupenda, Eva forma parte del club, sí. eh, <risa> somos 120 socios, más, ¿no? Sí, sí claro. Yo soy 179. Eso no hay bueno, que lo que pasa es que, claro, hay números Ay, que no se han recuperado. Ah, ah, números, vale, vale. Pero en estos momentos creo que somos 120. Sí. Entonces, os he dicho antes en plan de broma que era el mejor club de, de, de marcha nórdica, pero no es, o sea, no es que sea el mejor. Es que es el único realmente que está <risa> enfocado a la marcha nórdica. <risa> vale. Pero es verdad que también hay clubes de montaña que ya están empezando a crear su sección de marcha nórdica. Eso es ideal, porque fijaros, crear un club de cero es muy costoso. Hay que dar de alta los estatutos, no sé qué, es costoso o a nivel burocrático, ¿no? Sí. Y, y además requiere trabajo que al final las personas que, pues eso, que, que, que estamos en el club al final, que estamos colaborando, pues es tiempo que dedicas a eso, ¿no? Pero si la asociación, y ahí os, os voy a lanzar a, ¿eh? a Mendialai, os voy a lanzar aquí <risa> <risa> la bomba, si una asociación que ya está creada genera, por decirlo así, un apartado o un de marcha nórdica, pues eso ya está como mucho más sencillo, es mucho más rodado. Yo, por ejemplo, en Ortuya, que ya hace unos años, pues fui a dar una charla, como aquí, pero hace ya como cuatro o cinco años, pues eh, para la asociación de Macumba y de Mindarra, que es la asociación de mujeres de Ortuya. Bueno, pues tenían mucho interés en implementar la marcha nórdica dentro de la asociación. Yo les comenté, digo, bueno, está muy bien hacer un curso de iniciación para que todo el mundo, eh, pues eso, aprenda una base... Pero luego la propia asociación puede generar las actividades, o sea, un día a la semana o dos días a la semana, de tal manera que genere un hábito, genere una constancia y, y, y hoy es el día que todos los miércoles se reúnen y bueno, bueno, no os podéis imaginar, hemos se reúnen 30 personas haciendo marcha nórdica, más que en Bilbao. Eh, más que en Bilbao, sí. Porque ahí también está José Luis, que es otro enamorado sí, de la marcha nórdica, que es un poco el que dinamiza, ¿no? Es un Entonces, bien. al final, una asociación ya creada puede puede hacer esto, decir, bueno, pues, o realiza una actividad regular uh -huh. y, y de esa manera también es otra manera de que la gente compartamos este deporte en grupo y, bueno, y disfrutemos de él. En fin, eh, yo os lanzo ahí para que... <risa> Porque los clubs de monte todavía, quitando alguno en concreto, pues como la manera que hemos hablado antes, sí. los clubs de monte les está costando entrar y es lógico. ¿Sabéis por qué? Yo soy montañera y ¿sabéis por qué? Es porque... Mucha gente que utiliza los bastones ya los utiliza desde hace muchos años como apoyo. Entonces no entienden que esto es otro concepto, que no es incompatible, es otra cosa. Entonces mucha gente se queda en eso, en la superficialidad. Ah, andar con bastones, ¿veis? Por eso el título de la charla era mucho más que andar. Eh, es otra cosa y es compatible. No significa que a todo el mundo le tiene que gustar, por supuesto que no, pero como estamos dentro de la federación de montaña, sería más fácil que los propios clubes de monte organizasen sus, sus secciones de marcha nórdica. Pero claro, hasta que toda esa masa federativa y toda esa mancha de montañeros entiendan que esto es un deporte, pues eso, compatible, pero que no es lo mismo que apoyar, pues eh, costará un poquito más. Pero bueno, poco a poco. Ya os he dicho, ¿eh? este soporte es muy joven. Estamos haciendo historia. <risa> si, os, si os metéis, estáis haciendo historia. De todas las formas, Marisa piensa que en los clubs también eh, hay mucha gente, el esquí, 
eh, pues eh, también llevas el bastón de diferente forma Realmente. que cuando sí. haces montaña y que también llevas de diferente forma ya cuando haces un alpinismo que ya vas con el violet, etcétera. Sí, eso es. Entonces yo creo que a veces es falta de información. Te lo digo en mi caso que yo nunca he hecho marcha nórdica, aunque me atrae muchísimo porque yo sé que ahí le puede sacar mucho rendimiento al movimiento corporal, mucho. Y lo veo que si efectivamente se hace bien, puede ser menos lesivo que yo, por ejemplo, que corro, que hago alpinismo, etcétera Y creo que para mí es un deporte que en un futuro breve eh, lo voy a tener en cuenta para prolongar efectivamente todos esos beneficios para la salud. Y, y luego también planteártelo como una forma de entrenamiento para montaña. Claro, Porque, claro, al final sí. realizamos movimientos que son muy interesantes sí. para, para nuestro propio deporte, para la montaña. Sí, Entonces, pero... qué mejor entrenamiento que algo que es parecido a tu deporte, ¿no? Sí. Pero yo sí. creo eso, eso, que a la gente, a los clubs, yo en concreto soy del Vasconia Mendita Aldea, eh, falta información, porque allí nadie ha venido a ofrecernos, pues sí. igual, oye, pues... Eh, Vamos a ver un poco esto, a ver quién, a quién le puede apetecer la iniciación y tal, porque yo sí que lo comento con gente, jo, pues sí, nos podíamos apuntar a un curso, pero si fuese ya por medio del propio club, claro, es una claro. charla no tan potente como esta, pero igual una pequeña charla para que la gente se anime. Bueno, yo creo que sí. tenéis un futuro impresionante. Sí, en principio, eh, jo, pues fíjate, cuando empezamos en el año 2013, que empecé yo, madre mía, no te puedes imaginar que yo me encontraba con gente por la calle y me decía ¿qué te pasa? ¿que el monte está para el otro lado? Pues así, Allá, ¿no? sí. o ¿estás lesionada? y yo, ay madre, sí. es que no entendía nada claro, porque es la... claro, y entonces eh, ahora cada vez hay más información, salen los medios sí. cuando estaba Cristina aquí porque Cristina González Castro ha estado viviendo aquí de hecho ella en Bilbao un poco fue la, la, pro, la, la promotora un poco la que empezó, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora está viviendo en Canarias entonces eh, estuvo hasta el año 2018 bueno, pues eh, cuando estaba Cristina sí que hacíamos muchas charlas, solíamos... Eh, de vez en cuando algunas asociaciones, pues como, eh, como con Eva, ¿no? Que, porque es una manera de, de dar a conocer el deporte. Y ahora cada vez se está oyendo más. Eh, y sí, es verdad que, es, como os he dicho, es responsabilidad de los profesionales que, que divulguemos bien esta, la información y sobre todo que seamos un poco rigurosos. Yo a veces jo, he visto cosas, no ahora, ¿eh? Hay unos años antes, como que todo valía, ¿no? Pues hacer, eh, yo qué sé, algún curso con, y de gente con bastones de montaña. no. Ay, tenemos que darle aprecio a la técnica. La técnica es maravillosa. Cuando se controla, uno se siente, pues eso, que, 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 que te lleva para adelante. O sea, <ríe> y es como muy integradora ¿no? el movimiento. Entonces, eh, hay que darle aprecio, porque bien hecha la técnica es cuando te aprovechas de esos beneficios y, y cuando disfrutas también de la actividad. Entonces, bueno, pues eh, eh, creo que todavía queda mucho por hacer y, y bueno, pues poco a poco, ¿no? Pero insisto, esto siempre será el mejor deporte para cada uno siempre y cuando nos guste uh -huh. esa es la clave uh -huh. muchas gracias por tu intervención bueno pues no sé si bueno eh, pues igual damos a por terminada la charla oye os agradezco muchísimo que habéis aguantado hasta el final gracias a ti no, que... eh, para nada yo he estado súper a gusto Isa. <risa> os, voy a, os voy a dejar si queréis ¿eh? un proyecto sí, sí, sí. si queréis ah, sí, sí, eh, sí, 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 porque tenéis el contacto sí, y, y eso y os animo a que si, si podéis probar que probéis eh, os voy a si alguien tiene interés os voy a en, en instagram también lo pondré os sí. voy a poner mm, o le mandáis un whatsapp o lo podéis consultar en instagram eh, el enlace a um, tres vídeos que ha hecho la federación Vizca de, de montaña el primero es como de divulgación, por decirlo así, y luego dos vídeos donde, bueno, no son clases en sí misma, pero te da muchos tips sobre la técnica, sobre lo que hay que hacer y sobre lo que no hay que hacer, sobre el tema lesivo. Entonces, eh, lo pondré en el Instagram, Qué en el Facebook es. también, y luego, si queréis alguna, me podéis whatsappear y os los mando por whatsapp. Uh -huh. Porque, bueno, son vídeos, la modelo es guapísima, bueno, soy yo, ¿eh? Sí. <risa> Qué buena. Pues sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, genial. 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 Genial.
¿Sí? ¿Eso es? ¿Seguro que quieres finalizar el vídeo? Ah, pues sí, finalizar. Ah, no, no.